আমাদের গোল্ডেন ডি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের জন্য দশম শ্রেণীর কোষে দেখি এইট যে রয়েছে তার দ্বিতীয় ভিডিও আনবো লম্ব বৃত্তাকার চোং এর আগে প্রথমে একটি ভিডিও আমি আপলোড করেছি আমার এই চ্যানেলে যেখানে লম্ব বৃত্তাকার চোঙের ফর্মুলা এবং প্রথম পাঁচটি অঙ্ক সমাধান করে দেওয়া আছে তো যারা প্রথমে ওই ভিডিওটা দেখনি তার আগে ওইটা দেখে নিও দেখে নেওয়ার পর এটা দেখবে আজকে আমি তোমাদের জন্য ছয়ের দাগ থেকে আর বারো পর্যন্ত সমাধান করব এই ভিডিওতে আর বাকিগুলো আবার পরে তোমরা পাবে তো দেখো আমি ছয়ের দাগ থেকে শুরু করছি তো ছয়ের দাগের কী দেওয়া আছে সমান ব্যাস এবং সমান উচ্চতা বিশিষ্ট তিনটি জারের প্রথমটির দুয়ের তিন অংশ দ্বিতীয়টির পাঁচের ছয় অংশ এবং তৃতীয়টির ছাতে সাতের নয় অংশ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে পূর্ণ এই তিনটি জারের অ্যাসিড যদি অন্য একটি জার যেখানে দুই দশমিক এক ডেসিমিটার দৈর্ঘ্য ব্যাসের একটি জারে রাখা হয় এবং ওই জারের উচ্চতা বলে দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ডেসিমিটার হয় তাহলে প্রথম তিনটি জারের প্রত্যেকটির উচ্চতা কত যেখানে জানা আছে প্রথম তিনটি জারের প্রত্যেকের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেসিমিটার তো দেখো এই অঙ্কটা আমি তোমাদের জন্য সমাধান করেছি প্রথম তিনটি জারের প্রত্যেকটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেসিমিটার তাদের ব্যাসার্ধ তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ডেসিমিটার এবার তাদের উচ্চতা আমার জানা নেই উচ্চতা আমি ধরে নিয়েছি এই জি ডেসিমিটার এবার তাদের প্রত্যেকের আয়তন প্রত্যেকের আয়তন তোমরা জানো আর লম্ব বৃত্তাকার চৌং তার যে ফর্মুলা তার ফর্মুলা কি না তোমার হচ্ছে আয়তনের ফর্মুলা হলো পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা হলো তোমার ফর্মুলা তো পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা হলো তোমার আয়তনের ফর্মুলা তাহলে প্রত্যেকটির যদি তোমার দৈর্ঘ্য যদি জিরো পয়েন্ট সেভেন হয় আর উচ্চতা যদি এইচ হয় তাহলে প্রত্যেকের আয়তন এখানে চারের তিন নয় সরি এখানে চারের তিন ভুল করে লেখা আছে পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন ডেসিমিটার পাই আর স্কোয়ার চারের তিনটা তোমরা নোট করবে না পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন ডেসিমিটার যেখানে আর হলো ব্যাসার্ধ ভূমির আর এইচ হলো উচ্চতা এবার তাহলে দেখো এখানে চারের তিনগুলো আগে আমি মুছি চারের তিনগুলো ভুলবশত আমি লিখে ফেলেছি সরি তো দেখো এখানে আমি প্রশ্ন অনুসারে যেটা লিখেছি প্রথমটির আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ তার পূর্ণ আছে দুয়ের তিন অংশ দ্বিতীয়টির আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ তার পূর্ণ আছে পাঁচের ছয় অংশ তৃতীয়টির আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ তার পূর্ণ আছে সাতের নয় অংশ এবার যেখানে ঢালা হয়েছে সেটাও একটা লম্ব বৃত্তাকার চৌং যার তোমার উচ্চতা বলা আছে কত উচ্চতা বলা আছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ডেসিমিটার আর যার ব্যাস হচ্ছে ভূমি টু পয়েন্ট ওয়ান তো তাকে অর্ধেক করে নিয়েছি তাই ব্যাসার্ধ পেয়েছি তাই আমি এই দুই দিক সমান করে বসিয়েছি তো দুই দিক সমান করে বসানোর পর এই ফর্মুলা সমাধান করে আমি এই যের মান বার করেছি তো কি করে বার করব তো এখানে আবার বলি এখানে চারের তিনটা নয় চারের তিনটা ভুল বসত পড়েছে দুদিকে এখান থেকে আমরা পাই পাই আর এইচ কমন নিয়ে নিয়েছি পাই আর স্কোয়ার এইচ কমন নিয়ে নিয়েছি কমন নিয়ে নিলে পড়ে থাকে এখানে দুয়ের তিন এখানে পাঁচের ছয় আর এখানে সাতের নয় আর এখানেও পাই কমন নিয়ে নিলে চারের তিন তো অবশ্যই নয় চারের তিনগুলো মিসিং চারের তিনগুলো আমি ভুলবশত লিখে ফেলেছি তো যাই হোক এই পরিস্থিতিতে আমরা চলে এলাম এবার উভয় পক্ষ থেকে আমরা পাই পাই কেটে দিয়েছি পাই পাই কেটে দিয়েছি আর কেটে দিলে আমাদের কাছে পড়ে থাকছে জিরো পয়েন্ট সেভেন এইচ আর এটাকে আমরা যোগ করেছি করলে একচল্লিশ আঠেরো আর এখানে এটার তো রয়েছে টু পয়েন্ট ওয়ান বাই টু স্কোয়ার আর আটস চার পয়েন্ট এক তো এইখানে আমরা আবার ক্যালকুলেশান করেছি তো ক্যালকুলেশান করে আমরা এই চার আঠেরো রেখেছি আর এই দিকে তোমার আমরা কেটে দিয়েছি এখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন দিয়ে এটাকে কেটে দিয়েছি এটা হচ্ছে তোমার তিন হবে তাহলে এটা পড়ে থাকলো আর তিন বাই দুই তার স্কোয়ার আর এখানে তোমার একচল্লিশ দিয়ে এটাকে কাটলে পড়ে থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ফাইনালি আমার পড়ে আছে এই দিকে কত এইচ বাই আঠেরো আর এখানে তিনে তিন বাই দুই স্কোয়ার আর জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এবার এখন এইজের মান কত এখানে এবার আঠেরোটাকে এনেছি এনে এবার হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশান করেছি তো ক্যালকুলেশান কি এইগুলো গুণ করেছি গুণ করে চার দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ ভাগ করলে দেখা যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে প্রথম তিনটি এ যার তাদের উচ্চতা ছিল ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডেসিমিটার তো এবার আমি তোমাদের বলবো তোমরা চলে যাও সাতের দাগের অঙ্ক তো সাতের দাগের অঙ্কই যদি আমরা চলে যাই তো সাতের দাগের অঙ্ক কী রয়েছে এক মুখ খোলা একটি লম্ব বৃত্তাকার পাত্রের সমগ্র তলের ক্ষেত্রে বল দু বর্গ সেন্টিমিটার পাত্রটির ভূমির ব্যাসের দৈর্ঘ্য চোদ্দো সেন্টিমিটার তাহলে পাত্রটিতে কত লিটার জল ধরবে আমরা হিসেব করি তো আমি চলে যাচ্ছি সেই সাতের অঙ্ক করতে তোমাদের জন্য তো দেখো একটা পাত্র রয়েছে লম্ব বৃত্তাকার যার ভূমির ব্যাস চোদ্দো সেন্টিমিটার তাহলে ভূমির ব্যাসার্ধ কত না সাত সেন্টিমিটার উচ্চতা আমাদের নির্ণয় করতে হবে উচ্চতা আমরা ধরেছি কত এইট সেন্টিমিটার এবার 
তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমাদের দেয়া আছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এটা হলো ভূমির ক্ষেত্রফল আর তোমার পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এই যেখানে আর হলো তোমার সেভেন এইটা হলো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কারণ একটা মুখ খোলা বলে আমরা শুধুমাত্র এইটা নিয়েছি দেখবে ভালো করে লক্ষ্য করে এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর এইটা হলো তোমার টু পাই আর এইচ তো সেই ফর্মুলা আমরা অনুসারে বসিয়েছি এখানে আর ফর সেভেন তো আমরা বলতে পারি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে দু হাজার দুই তাই এটাকে আমরা দু হাজার দুয়ের সমান করেছি তাহলে এইটাকে এবার আমরা সমাধান করব করে এখানে দেখো আনন হচ্ছে এইচ এইজের মান আমরা বার করব তো এইজের মান বার করার জন্য আমি এখান থেকে কমন নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে কি কমন নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে কমন যাবে দেখো পাই ইন্টু সেভেন যদি কমন যায় এখানে পড়ে আছে তোমার সেভেন স্কোয়ার তাহলে পাই সেভেন কমন গেলে পাই ইন্টু সেভেন কমন গেলে পড়ে থাকে সেভেন আর এখানে পড়ে থাকে তোমার টু এইচ তো এইভাবে আমি কমন করে নেব দু হাজার দুই তো এইভাবে কমন করে নিয়েছি তো কমন করে নিয়েছি করে নিয়ে আমরা এখানে তোমার সাত সাত কেটে দিয়েছি আর এই বাইশকে নিচে এনেছি তো বাইশ দিয়ে ভাগ করলে এটাকে দু হাজার দুইকে দেখা যাচ্ছে একানব্বই হচ্ছে তাহলে তোমার টু এই সমান একানব্বই থেকে সাত বিয়োগ করলে চুরাশি তাহলে এই সমান তার অর্ধেক মানে হচ্ছে বিয়াল্লিশ তাহলে উচ্চতা বিয়াল্লিশ তাহলে আয়তন কত তোমার আগেই জানা ছিল ভূমির ব্যাসার্ধ হচ্ছে সেভেন আর উচ্চতা এখন বেরিয়ে গেল তোমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার আর এটা হচ্ছে তোমার আর ভূমির ব্যাসার্ধ হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার ভূমির ব্যাসার্ধ হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার আর উচ্চতা হচ্ছে তোমার কত এখন বেরিয়েছে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে এর আয়তন পাই আট স্কোয়ার এইচ ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা বলব এত ঘন সেন্টিমিটার কিন্তু তোমাকে দেখো লিটারে বার করতে হবে কত লিটার জল ধরবে তাই জন্য এটাকে আমরা লিটারে পরিণত করব এবার ঘন সেন্টিমিটারকে যদি আমরা লিটার করতে চাই হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় তো হাজার দিয়ে ভাগ করলে তিন ঘর দশমিক এগিয়ে যাবে এর দশমিক নেই মানে শেষে আছে তাহলে তিন ঘর এগিয়ে গেল তাহলে পাত্রতে জল ধরে কত সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট লিটার আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলে তো এবার আমি তোমাদের যেতে বলবো আটের দাগের অঙ্কতে তো আটের দাগের অঙ্কতে যাও তো আটের দাগের অঙ্কতে আমরা দেখছি যে যদি চোদ্দ সেন্টিমিটার ব্যাসের পাইপ যুক্ত একটি পাম্প সেট মিনিটে আড়াই হাজার মিটার জল সেচ করতে পারে তাহলে ওই পাম্পটি এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় কত কিলো লিটার জল সেচ করতে পারবে হিসেব করে লিখি তো সেই আটের দাগের অঙ্ক তোমাদের জন্য আমি সমাধান করেছি সেটাও তো দেখো আটের দাগের অঙ্ক সমাধান করতে গিয়ে আমরা যেটা করছি তো দেখো এক মিনিটে কত দূর জল পাঠাতে পারে না আড়াই হাজার মিটার তাহলে ষাট মিনিটে যে জলটা বের হচ্ছে তার দূরত্ব হচ্ছে লম্বাই দূরত্ব তার জলটা ধরো এইভাবে বেরিয়েছে পাইপের মুখ থেকে এটা পাইপের মুখ থেকে জলটা বেরিয়েছে তো সেই জলটার এক মিনিটে যে দৈর্ঘ্য সেই জলটা সেই জলটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার আড়াইশো মিটার তাহলে ষাট মিনিটে তার দৈর্ঘ্য কত হবে আমরা ষাট দিয়ে গুণ করে তারপর তাকে সেন্টিমিটারে পরিণত করেছি তাই জন্য এখানে একশো দিয়ে আবার গুণ করেছি তো এক ঘন্টা এত সেন্টিমিটার জল নির্গত করতে পারে এবার যে পাইপ দিয়ে বেরোচ্ছে তার মুখের ব্যাসার্ধ কত বলা আছে না চোদ্দ বাই দুই ব্যাসটা বলা আছে ব্যাসটা হচ্ছে মুখের চোদ্দ তার ব্যাসার্ধ তাহলে তার অর্ধেক দুই দুই দিয়ে ভাগ করেছি আর সাত সেন্টিমিটার মানে আর ওর লম্বা কত এক ঘন্টায় যে জলটা বেরিয়েছে সেই জলটার লম্বাটা হচ্ছে তোমার কত না এত সেন্টিমিটার তাই এখানে আমরা গুণ করেছি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি জলের আয়তন হচ্ছে এত ঘন সেন্টিমিটার এত জলের ঘন সেন্টিমিটার হলো তোমার জলটার আয়তন এবার এটাকে আমরা লিটারে পরিণত করব লিটারে পরিণত করতে গেলে আমাকে হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে হাজার দিয়ে ভাগ করলে তিনটে শূন্য কমে গেছে এবার আমরা কিলো লিটারে পরিণত করব কিলো লিটারে পরিণত করতে গেলে আবার হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে আরও তিনটে শূন্য কমে গেছে কমে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জল নির্গত হবে সেটা হচ্ছে দু কিলো লিটার তো এবার তোমাদের আমি যেতে বলবো নয়ের দাগের অঙ্কতে তো নয়ের দাগের অঙ্কতে যাও তো দেখো নয়ের দাগের অঙ্ক কী রয়েছে তোমাদের জন্য নয়ের দাগের অঙ্ক যেটা তোমাদের রয়েছে সেটা হলো সাত সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি লম্বা গ্যাস জারে কিছু জল আছে ওই জল যদি পাঁচ দশমিক ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসের পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা একটি নিরেট লম্বা বৃত্তাকার চোঙাকৃতির টুকরো সম্পূর্ণ ডোবান হয় তবে জলতল কতটুকু ওপরে উঠবে তো এই হলো তোমাদের অঙ্ক সেই নয়ের দাগের অঙ্ক সমাধান আমি তোমাদের জন্য করছি তো দেখো তো নয়ের দাগের অঙ্ক তোমাদের দেখতে বলবো তো দেখো নয়ের দাগের অঙ্ক এইটা হচ্ছে একটা প্রথমে লম্ব বৃত্তাকার চোঙ রয়েছে আকৃতি একটা পাত্র যার ব্যাস হচ্ছে সাত সেমি যাতে কিছুটা জল আছে এবার আর একটা তোমার লম্ব বৃত্তাকার চোঙ যার ব্যাস হচ্ছে পাঁচ দশমিক ছয় যার উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এইটা এর
সবচেয়ে জড় তলটা বাড়বে তোমাকে সেটা নির্ণয় করতে হবে তো সেটা আমরা কি করে নির্ণয় করব প্রথমে আমরা মনে করছি জলতল উঠবে এক সেন্টিমিটার তাহলে দেখো এখান থেকে জলতল উঠল এক সেন্টিমিটার এইখান থেকে বেড়ে গেছে যে জলটা সেই জলটা হচ্ছে তার উচ্চতা আমরা ধরছি কত না এক সেন্টিমিটার এবার এর ব্যাসার্ধ কত সাত বাই দুই তাহলে এর আয়তন কত যে জলটা বেড়েছে তার আয়তন তুমি নিশ্চয়ই বলবে পাই আর স্কোয়ার এইচ এইচ মানে এখানে হলো এক্স আর আর মানে হলো সেভেন বাই টু এবার যেটা ফেলা হয়েছে তার আয়তনের সমান হবে এই জলের আয়তন এর আয়তন কত এর আয়তন তো বুঝতেই পারছো পাই ফাইভ ফাইভ তো এই দিকে আমরা সমান করেছি করে এখান থেকে এক্সের মান বার করবো আমরা আমরা দুদিক থেকে পাই পাই কেটে দিয়েছি দুই দুই কেটে দিয়েছি তাহলে পড়ে থাকে সেভেন স্কোয়ার এক্স আর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ তো এখানে সেভেন স্কোয়ারকে এইদিকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি নিয়ে চলে এসে আমরা ক্যালকুলেশান করছি তো ক্যালকুলেশান করছি প্রথমে আমরা যেটা ক্যালকুলেশান করে পাচ্ছি এখানে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বাই সেভেন এটাকে আমরা কেটে দিলে পাচ্ছি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট এইট স্কোয়ার মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু ফাইভ গুণ করলে থ্রি পয়েন্ট টু তাহলে আমরা বলতে পারি জলতল যতটা উঠবে সেটা হলো থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার উত্তর লিখে দেবে উত্তর আমার লেখা হয়নি তো জলতল উঠবে কত থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার তো এই গেল তোমাদের নয়ের দাগের অঙ্ক এবার আমি তোমাদের চলে যেতে বলবো দশের দাগের অঙ্কটিতে তো দশের দাগের অঙ্কটিতে যাও তো দেখো দশের দাগের অঙ্কতে কী রয়েছে একটি লম্বা বৃত্তাকার স্তম্ভের বক্রতলে ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার আয়তন নশো চব্বিশ ঘন মিটার তাহলে স্তম্ভের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা নির্ণয় করতে দিয়েছে তো দেখো সেই দশের অঙ্ক তোমাদের জন্য আমি সমাধান করে রেখেছি তো দেখো মনে করি ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর মিটার উচ্চতা হচ্ছে এইচ মিটার আমরা ধরে নিয়েছি তাহলে ব্যাসার্ধ যদি আর হয় উচ্চতা যদি এইচ হয় তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল টু পার আর টু পাই আর এইচ যেটা হচ্ছে দুশো চৌষট্টি বলা আছে আর আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ যেটা বলা আছে নশো চব্বিশ তো আমরা এখানে আমরা কি করেছি দু নম্বর সমীকরণকে এই দু নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করলে আমরা এখানে পাচ্ছি পাই আর স্কোয়ার এইচ টু পাই আর এইচ সমান নশো চব্বিশ বাই দুশো চৌষট্টি তো এখানে দেখো সব কেটে যাচ্ছে কেটে গেলে কি পড়ে থাকছে এখানে তোমার এখানে পাই পাই কেটে গেল আর 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 কেটে গেলে একটা আর পড়ে থাকলো আর এখানে তোমার থাকলো এইচ এইচ ও কেটে গেল তো কেটে গেলে শুধু পড়ে থাকছে তোমার কত আর বাই টু এখানে পড়ে থাকছে আর বাই টু তো আর বাই টু পড়ে থাকছে শুধুমাত্র তো দেখো তাহলে এখানে পড়ে থাকছে এখানে দুই লেখা হয়নি আর বাই দুই পড়ে আছে আর বাই দুই লেখা পড়ে আছে তাহলে আর বাই দুই যদি পড়ে থাকে এবং এইটাকে যদি আমরা ভাগ করি যেটা হবে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হলো তাহলে আর সমান কী হলো আর সমান হলো তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু মানে হচ্ছে তোমার কত সাত তাহলে এবার ব্যাস বার করতে হবে ব্যাস তো তোমার আর এর মান হয়ে যে সাত তাহলে ব্যাস সমান কত হবে ব্যাস মানে হলো টু আর ব্যাস মানে হলো তোমার টু আর তো ব্যাস টু আর যদি হয় তাহলে ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে কত তোমার হচ্ছে সাত ইন্টু টু মানে হচ্ছে চোদ্দ তো ব্যাস হবে চোদ্দ সেন্টিমিটার তাহলে এখানে তোমার এইটা হচ্ছে আর সমান সেভেন আর তোমার ব্যাস টু আর টু আর সমান কত হলো টু আর সমান হলো তোমার চোদ্দো ব্যাস হলো চোদ্দো সেন্টিমিটার এবার উচ্চতা তোমাদের বার করতে হবে তো উচ্চতা বার করতে গেলে তো আমি তোমাদের বলবো যে দেখো এই দু নম্বর যে এক নম্বর সমীকরণ আছে টু পাই আর এইচ টু পাই আর এইচ সমান আছে দুশো চৌষট্টি তাহলে এখানে টু আর ইন্টু বাইশ বাই সাত আর এর মান বেরিয়েছে কত আর এর মান বেরিয়েছে সাত ইন্টু এইচ সমান হচ্ছে দুশো চৌষট্টি তাহলে এখান থেকে তুমি উচ্চতা সহজেই বার করতে পারবে এখানে সাত সাত কেটে দাও তাহলে এইচ সমান সমান কত হবে দুশো চৌষট্টিকে চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ তাহলে এইচ সমান সমান দুশো চৌষট্টি ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ তো ক্যালকুলেশানটা তোমরা করে নিও আমি ক্যালকুলেশানের দিকে গেলাম না না ক্যালকুলেশান করব তো ক্যালকুলেশান যদি করি তো এগারো দিয়ে কাটলে চার এখানে দুই আর চার আর এগারো দিয়ে কাটলাম প্রথমে আর তারপর এটাকে কাটলাম চার ছয় চব্বিশ তাহলে মানে এই সমান হলো চব্বিশ অর্থাৎ উচ্চতা হলো চব্বিশ তাহলে মানে এর ব্যাস হলো চোদ্দ সেন্টিমিটার ব্যাস আর উচ্চতা হলো চব্বিশ সেন্টিমিটার নয় সরি মিটার আমি হয়তো সেন্টিমিটার বলেছি সরি সেন্টিমিটার নয় তোমার হচ্ছে খেয়াল রেখো একটু ভুল বলা হয়েছে চা আর সমান হচ্ছে তোমার চোদ্দো মিটার আর এই সমান হলো তোমার চব্বিশ মিটার 
তো এইভাবে আমি এখানে শেষ করলাম পরবর্তী অন্যান্য অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আসছি তোমাদের জন্য পরবর্তীতে তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল গোল্ডেন রে দেখতে থাকো আর অঙ্ক শিখতে থাকো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং